Ons groet u in die mooie naam van Jezus Christus, ons verlosser. Habakkuk, kom ons lees 1 vers 2. Hoe lang, o Heere, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeuw ek tot u, geweld, maar u help nie. Hoor ons altyd, ek bid in die plafond vast, ek, die Heere hoor my nie. God hoor alles. God kyk, of jy met oprechte hart bid, en God help jou eindelijk, of jy nie oor onnodige goed bid nie. Een van my ou bybels, het ek ingeskryf, 20 jaar terug, waarvoor ek gebid het, lories, tente, stoele, ek weet nie wat alles is. Ek dank die Heere, ek het dit nie gekry nie. Want had ek nou nog rondgeruim, moet ek elke week tente opslaan, daar in die basse in Afrika, God weet wat is jou richting, en dit gee veel. Maar baie keer kry ons nie, oor ons eie toedoen. As jy tik koop, nou, nie een van jylle ken tik, ek glo nie, jylle het al ooit tik gebruik, kan ek hane sien, is hier miskien mense het al tik gebruik, stek hane op, o, hier is een paar, ok, nou hoor gau mooi, as jy die Heere bid, Heere Jesus, geef my 100 rand asjeblief, maar jy weet 50 rand gaan jy gebruik vir tik. Nou gee jy nie die geld, het hy jou nie verhoor jy of beskerm jy? Hy beskerm jy. Nee. So, ok. Habakkuk 1 vers 5, Anskou onder die nazies, en merk op, en staan verstom, verstom, want ek gaan iets in jylle daar doen, wat jylle nie sal glo, as dit vertel word nie. Nou moet jylle mooi luister nie. Hierdie, as jy die vers nou daar nalees, dan sal jy sien, God het hier die ding gedoen, eindelijk vir die moeilikheid gegeen. Maar God gee hierdie vers ook, by ander plek, ek gaan fonteine in die wildernis uitsproei, ek gaan, ek gaan goed wees vir jylle. So ek wil vandag een gebed doen. En net die wat om op recht gaan vat, gaan dit kry. Ek wil elkense bediening vandag sien. Ek wil elkense toekomstige kerk sien. Samuel, kom en hy sal vir David as koning. To hy vir David as koning sal, as president. Hy huldig om eindelijk in in die geest, as een president, as een koning. Was hy die volgende dag in die parlement? Nee, eerst jare daarna, toe kom David eerst, in Saulse plek. Ek gaan nou een ding oor julle uitspreek en bid. En as jy dit waarachtig vat in jou hart, en jy het geen baie motieve nie in jou hart. Ek wil nog my lewe leid nie. Het gaan nie oor jou nie, en sê ek wil God tevrede stel. Dan sê ek nou vandag vir jou, sal jy dit beleef. Ek het net achter in die kerk gestaan. Toe sê het dan die Annetje Walker, sê achter my aan, hier is ek, stuur my. Ek was een polisman, Ek het satanisme onderzoeke gedoen die tyd en draks onderzoeke gedoen. En op die oomlik, toe sê ek, hier is ek, Heere, stuur my. En die Heere het my kon vat en my hele ding gechange. Binnenkort is ek sonder salaris, want ek is uit die politie. Binnenkort is ek dit, 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 dit. My laaste move voor ek valtijds gegaan het in die politie, het toe vraag, toe sit ek by een rechtsspecialist, na ek die landpijn ongeluk was, toe sê ek, ok, ek weet nou nie, moet ek die politie los of nie. En sê, moet ek aangaan met my leven, ek het daar lekker pijn, hoekom moet ek die politie los? Nou moet ek my pijn los, en dat, toe sê ek, ok, wat hierdie dokter, as ek hier instap, hy ken my glad nie, Hy het eerst geweet, ek is gered nie. Wat hy sê, dit gaan ek doen. Toe bid ek en stel dat in die ontvangst lokaal. Toe is instap, dokter Enslin, rechtspecialist, toe kyk jy my so, toe sê, jy is net goed met die bybel in jou hand. Toe gee my die woord, en toe gaan ek uit die politie uit. Ek is vandag nog nie een keer spuit nie. Ek is vandag nog nie een keer spuit, nie omdat ek uit die politie uit nie, maar dat ek God gevolg het nie. Ander ouwe en sy pie is die 25ste van die maand op. 
Ek pai nie. Maar my pai is nooit op. 30 jaar pai, ek het nog net vier keer salaris getrek. Nog net vier maanden. En toe stop ek so maan met hulle te veel moun op een kerkraadsvergadering. En ek sê nou vandag vir julle, God sorg, volgend weer, nou het staan en denk ek, vir wat kan ek nou bid vir my persoonlik? Kom ek achter my, ek kan vir my vir niks bid nie. Wat wil ek nog he? Nou dag my vir boot gebid, met die geld by mekaar ook gemaakt vir die boot, 45.000 rand. En toe ek bid, wie gaan Armenië sy huis betaal vir ansoorele, toe sê die Heere, geer hy boot geld en een uur daarna, toe geer die heren vir my boot, hy leid hier by die kamer, hy kan nu, van 500 rand. <laughs> nou, ek denk die heren smile, maar, wees nou eerlijk, denk jylle, ek sal tyd gehad om die kanoe te, uh, boot te start, en hier af te ry, de sikkel by heren vier, ek sal het like, maar ek sal het nou weer vir een student gegeet om te doen, en dan sien ek, hier kom jagel in kanaal af, met die boot. Verstaan? So dit sal weer, Ja, God weet die beste, maar as jy dagelijks by hom sit, as jy elke dag by hom keier, sal jou dinge verander. Ons probleem is, ons hoef nie by jou berader uit te kom, en jou berader is Nora, ons hoef nie uit te kom, dat iemand vir ons bid nie. En ons moet uitkom, God het het so gegeer. As jy elke dag by sy voete sit te keier, tjyn sy jou. Hoor wat ek jou sê, Ek kan, man, ons kan hier die hele kursus weggooi. En net sê, bid en keier by sy voete, dan gebeur die dinge. Want as jy elke dag keier by hom, dan sal jy nie sê vir die vrou of die man wat op jou pad kom. As jy elke dag by hom keier, sal jy weet wat is gij en wat is by God. Jy sal weet, niemand sal hoef vir jou te sê, moet nie drankie. Jy sal net nie wil drankie, jy is te lief vir Jesus. Ok, hy gee baie, kry ek nou lus vir braai vlees hier te wil ek sê. Ok, Habakkuk 2, want die gezicht sal nog duur tot op die vastgestelde tyd, maar het spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. As dit mag vertoeg, wacht daarop, want al te seker, dit kom en dit sal nie versuim nie. Kijk, sy siel is opgeblase in hom, en nie recht nie, maar die rechtverdige maar die rechtverdige, dier sy geloof, sal hy lewe. Die rechtverdige, dier sy geloof, sal hy lewe. Kom en stop met eerst daar. As jy rechtverdig is, beteken dat jy is wedergebore. Beteken dat jy lewe heilig. Ek sê, dier jou geloof sal jy lewe. Nie dier jou groot salaris, nie dier jou motorkar, wat jy kan my spok, nie dier jou huis nie, dier jou geloof, sal jy lewe. Ek sê weer, wat laas week gebeur het, ek het maar vijf aande sy kos opgegee, dat kinders gered word in Ukraine. Daar is 16.000 kinders. En in een aand, donderdag aand laas week, reik, hulle laasbrief van Poetin uit, hulle reik een laasbrief op sy minister van kinders uit, en ek sien persoonlik die minister van kinders hier in die kaap sê te keier ek saam met die persoon. Waar gebeur so iets? Ons sê dit is in die klippe. Net vijf borde kos opgegeer. Wil ons nie met God ernstig raak? Ek wil net by jou pleit. Raak ernstig en los die sonde. Mense het ondergang. Mense het die suksessie, omdat hulle nie wil los nie. God saam, so en sê ek wil jou bles. Ek wil jou bles. Jy wees die blessing weg dier jou dade. En die ergste is, mense sal hierdie preke hoor, en hulle hart vaar, en vir 10, 20 jaar saffer, sorry, nou nie op jou nie, maar kom ek, kom ek vat nou een voorbeeld, dan leer hulle met MVC in die bed, dan kom bid jy daar en sê hulle, hoekom het ek nie geluister nie? En God het eindelijk vir jou een wonderlijke lewe bestem, waar jy kan siele wen, hy het miskien vir jou een mooi kar bestem, miskien een huis, alles. Jy het dier jou handelinge gekies, om dier MVCM doodgewerkt te word. Hoekom 
hoekom doen ons mensen? Hoe kom wil ons niet God nie nie? Ek kan net oor en oor pleit, soos Habakkuk en al die profete. Kom eens kyk. Vers 6. Wie die man wat hom verrijk, met wat niet aan hom behoort nie? Pastore, jylle wat pastore raak, moet nie kerk sy geld steel. Ek pleit by jylle, moet nie die kerk sy geld steel nie. Hierdie machinekie sal met jou vinnig praat, as jy daar is. Moe nie een rand van God vat nie. Gee lieverster vir God. Maar moe nie een rand van God vat nie. Ek kan nou sommer sê, dis nou sommer my leven, as iemand wat nou al, ons 18 jaar, my elke maand 3000 rand gee, in die bediening, maar sê, dis vir rooi is persoonlijk. Ek het vir my mense gesê, laas die dag. Want miskien net op die dag, gebruik ek vijf rand verkeer. Laat hy geld vir my opmaak. Hoor jylle wat ek sê? Wees so in jou versoppings. Personeel sal weet, hoe gaan ek aan op een personeel groep oor geld en goed. Jy weet die licht, wat jy in jou kerk laat brand, vir twaalf ure. Is tien traktaatjies wat jy steel. Net oor na later gaat. Wees so versichtig, nie in vreesachtigheid nie, sê versichtig, op Godse dinge, dat jy dit kan, en hoorgou mooi, in die geloof sal jy lewe, moet nie jou planne maak nie, ek het stel as een kredietkaart gevat, en ek praat van 20 jaar terug, 15 jaar terug, toe laat hoop ek om op, tot 12.000 rand, omdat ek nie gegloot, en partij goed, en die jere gewaag het, ja gaan koop ek maar gauw, Want die besoek in die prediker is op pad, so koop maar gauw van my stuik. En die Heer het vir my die geld teruggegeen om het klaar te maak. Maar moet nie dit so doen nie. Wacht op die Heer. Hy wil gee. En as hy nie gee nie, dan is dit nou so, dat sê die besoek in die prediker daar, dan sê jy vir hom, ons eet pap vanaan. Want die Heer het vir my geld vir stuik gegeen nie. En miskien net, wil die Heer met die besoek in die prediker iets gepraat het luister op die Heere, en kry skimp, uit jylle uit. Ek het twee of drie vriende nou, wat ek nou lekker my kan grappe maak, wat fondse gee, wat ek nou sal sê, hy het jy nie gesien, hy bakkie sy bande, verstaan, dis jokes, maar mense, mense daar buiten weet, wanneer jy skimp. Iemand het my nou die gebel, en gesê, iemand het sitte skimp, nie gebel, nie gesê. Hy kyk ook na die kursus, so kan hom nou nie ontbloot hier, op die kursus, die persoon wat my gesê het, hy doen ook die kursus, maar hy het nie gesê, persoon het in sy sitkamer gesit, en ses keer geskim, op bande. Hy sê, toe het hem net afgesnui, ek het gedink, hy lik die oud sal gee, ek het gedink, sy karakter is so, moet nie dit doen nie, Mense, gister ochend, ek sit nog op die toilet, en ek sê vir die Heere, sal u vandag, as een blief die krane ooptrek, ek moet rui, die lorry sang toe en terug, dan rui jy nie rond in Joubak nie, sang toe en terug, 12.500 rand, ek bedoel, dis die bande nie, dis net, en dan, die wat by jou sit, as die javel nou saam rui, hy eet meer as Petrus, want hy wil elke ochend, marag, aand eet. Nou, hierdie keer gaat hy een bykie komkommers eet, maar in elk geval, nou moet jy weet, en ek sê vir die Heere om oop te trek, luister hier so, toe ek van die toilet af opstaan, toe staan ek by 31.000 rand, toe kan ek al vir hulle sê die, ja, ons kan my leid hy meel, dis die God wat ons dien, Maar ek het nie daar in een skiem gehad, gee die Heere hier, pak het ek 500 rand nie. Ek het geen skiems gehad nie, dis vir God en vir arme mense. God kyk nie wat jou mond sê nie. God kyk nie wat jou houding sê nie. Want mense kan lekker lief. God kyk wat jou hart sê. Dit wat jy in jou hart bedink, dis wat God vir jou voorzorg en voor alles kyk. Oké. 
Hier die skrif is wel bekend, en is seker een van die eerste skrifte wat ek gekryd toe ek bekeer het. Um, is Habakkuk 2 vers 15. Nou hier is groot debatte. Nou jy gaan hom nou neerskryf, en dit gaan in 1 A4, moet jy nou een traktaatje opstel. Dat is jou opdracht. Jy hoef hom nou nie te vouw soos een traktaatje nie. Uh, ons gaan nou sê, jy handig die hele A4 uit. So jy moet boe aanskryf, drank. En dan rondom hierdie vers, moet jy skryf. Nou kom ek lees om vir jy, Habakkuk 2 vers 15. Wee hom, wat beteken wee hom? Pas op, jy het moeilikheid, moet my nie krappie. Ek kom vir jou, wee hom. Wat aan sy naaste, wie is jou naaste? Allemaal om jou is jou naaste. Mense lyk strui, vir alles hulle praat is in swart en wit, wie is jou naaste? Hy sê, wie om wat in sy naaste drank gee, komma. Eerst net tot daar. Wie om wat aan sy naaste drank gee. Hulle my ou vriend jou lang laat sien, kan ek af jou een dop branne wijn gooi. God sê, wie om. God sê die hemel uit, ek kom vir jou. Jy het moeilikheid. Pas op! Want, God het gesê, gaan verkondig die evangelie. Hy het nie gesê, gaan gooi vir die mense drank, en gooi sy gerette rond, en tik, en goed verkondig, en goed die. Ok. Nou kan ons verder gaan. Wat jou gif daarmee meng, en hulle ook dronk maak, om hulle naaktheid te aanskou. Dis nou hierdie duitruip. Ken julle duitruip? gister gehoor dat een meisie kan drie keer die mense getraai het om haar te duid te rup. Gooi goed in haar drank en laat haar dan nou goed met haar gebeur. Groot mense doen dit ook. Ons het dit jare terug op die sokkie dans toe ek staan het ses was in Kakemas. Toe kry het klomp ouwens nou goed in die handen. Dis nou goedjies wat nou gaan werk. Hulle gooi dit aan die koeldrank van die meisies. My machtig soos dit, is eindelijk iets om oor te lach, hulle daai jare gepraat van, ek wil hier sikke goed noem op die TV nie, maar gepraat van silver bullets, die ou mense sal weet, daar was so naam, en dis seks opkikkers, gooi dit in eens drank, so dit kom nie van nou af, het kom jare, nou dit was een ronde pilletje, toe gooi hulle dit in, die een oud het van die huis afgebring, hy het gesê, dis dit, soos dit hier die koek vertleer, soos wat jy die, hy blinkers wat jy gooi, hy bolletjies, toe die ou, en allemaal ding is dit, nou is dit een wagelaar by die sokkie dans, wanneer is hier die meisies nou reg? Kan ons soep het wees, ha? Uit die put van die hel uit, duivels, nou sê die ou mense, hoe die jong mense van vandag is dan erg, hulle was net so, hulle was net so, en ons moet by God uitkom, Ons moet ons kinders in die weef van die Heere groot maak. Nee. Wie om wat vir sy naaste drank gee, en dan strip shows, al hy goed, goed wat Simon Nui gedoen het. Jy het het mis, by die. Is dit die wonderlik, die terwille van die besoekers en mense daar buiten, die meisie wat nou achter die camera werk. Sy was in human trafficking, sy het strip shows gedoen, sy was in prostitutie. Vandag neem sy op, as het duisend mense hierdie kyk en studeer, en hulle raak pastore, het sy in het duisend pastore sy siele deel. Huh? Is dit die krachtig? Riek is twee smaal so, lyk vir my, hy wil hy jobs gedoen. Die mense sal uitgehaard loop het, o Riek is, jy moet daar wegblij. Oké. Oké. Dan kom ons kyk, Habakkuk 2 vers 19. Wie hom wat vir een stuk hout sê, word wakker, vir een dooie klip ontwaak. Ons ambit nie klippe, en stompe in sikke goed nie. Dis dooie goed nie. Daarom loop jy nie so met die stokkie, en dan wees hy vir jou aan, die goed in die lewe nie. Die water in die goed nie. Ons moet, Hoe het Abraham hulle water gesoek? Hulle het God gevra. 
en toe gee God vir hulle. Hoe het ons water nie ondergekring? Ek het die Heere gevra en het gesê, gaan so en toe en dit was daar. God hoef nie. Ons hoef nie op een stomp in een bierbordel en een ding staat te maak nie. Ons God voorsien. Hy is God, hy lewe. Ok, Habakkuk 3. Vers 17. Dit is die laaste drie verse. Alhoewel die vijeboom nie sal bloei, en in die wingerstokke geen vrug sal wees nie, die draag van die olijfboom sal te leerstel, en die saai lande geen voedsel oplever nie, die klein vee die kraal verdwijn, en geen beeste in die stalle sal wees nie, as my sy liekie wat ons sing, nee, maar dit is snaaks, wanneer ons zwaar krijg, vergeet ons die skrif, kom ons kyk, wat sal dan gebeur, al het ek jy gehaald, al gaan het zwaar, al los my gul my, al los my ou my, nogtans sal ek die Heere dien, Weet jy wat sê by die studente? Nou sal ek tak gaan gebruik. Nou het ons gestry. Niet al studente weg, nou die dag weer. Twee, wat lekker stry, kort, kort, elke tien minute. Dan sê ek, hier is die gezond nie. Stry, stry, gaan gebruik tak. Nou sê het hulle in die reeks. Nogtans sal ek jybel in die Heere, en ek sal juig in die God van my huil. Die Heere is my sterkte en hy maak my voete soos die van die herte en hy laat my tree op my hoogtes vir die muziekleier op snaar instrument. Hoor gau mooi. Hier sê God, al gaan het hoe zwaar met jy om die. Soek sy aangezig. Leef heilig. Focus op siele. Geef vir God tyd en jy sal deurbraak kry. Ek ken baie mense wat 30 jaar terug saam met my begin het in die bediening. Nie een is in die bediening nie, baie van hulle. Want toe die taier net glad is, toe gaan soek hulle een job. Hoor vandag, hou vast. Braak ernstig met God. Julle kan nie geloo nie, kom mense per tyd hier, met Wellams, en per tyd kom net vir Isus, en per tyd kom soos Monique vir cellfoon, en per tyd kom net, ha? en vir ty kom vir dit, en vir ty kom vir dat, MC kom vir sigarette, en dan gaan hy weg met net een beter sigaret, jy weet so kom die mense, verskillend, en dan, syns hulle krachtig, dan bel hulle ouwers my, dat hy vloek my, ek het gevraag, jy moet my kind help, ek het nie bedoel, jy moet my kind so erg maak vir die heren nie, Ek het een dag een vrou gekry wat gepleit het, laat my man chains. Toe chains haar man so, laat hy die Heere volle dien, toe kom Mount sê, toe sê sê, dat het sy nie bedoel. Wat wil ons hee? Een ma kom en kiemelie na my toe, haar kind is een satanist, die meisie kind. Ons leie haar na die Heere toe en sy chains so, laat sy in die school bid sy vir die mense. En die school of kom sien my in die ma en sê, wil jy nie net met die kind praat, die sylkinder gesê, sy het nou godsdienst waansin, sy moet haar pille drink, godsdienst waansin, sy het lief geraak vir Jesus, nou moet sy pille drink, ons is van die pad af, volgende week, so by the way, ek wil die man een spreekbeer te gee, kom een dokter uit Italië uit die so, maar hy is een Afrikaanse dokter, en is hy wat ook nou studeer, by ons, in Italië, hy kan het nou meer kon verduidelik, mag hy as dokter, nie meer vir iemand bid, of iemand die help, en moet hom stuur, ook die sielkindig is nie, dit is a mind, en by ding yoga, en sikke goed, hy moet hulle amal sin toe stuur. Nou het hulle toegelaad die wet, as hy diploma had, of iets in die berading, en mag hy dit doen. So, hy doen nou gauw sy berading by ons, die medische dokter, en dan kan hy dit, hy is volgende week hier, kom, keir hy gauw uit Ierland uit. So, ek sal dat hy julle vinnig kom groet, maar, eh, net om te wees, wat God doen. Hy dokter kan baie mooie kursusse gaan soek het, van baie mooie professors as ek, ouwens wat langbroeke dra en dasse, en oulik praat. En weet jy, ek is nie so oulikie, gaan luister al my preke, bly die selfde. God is so goed vir my om vier dae op te sit, in Salwang. En daarom wil ek vir jou vraag, nie een van julle is te sleg om te preek of te praat met die ander. Owen, Owen, jy sal sien, jy nie, gooi som as die boek toe. Owen, ek wil jou boek na die tijd sien hoor, maar jy, ek spreek oor jou uit, 
jy luister na die Heere, en ek spreek oor jou uit, jy raak een jeugleie, ek sien jou voor in die kerk, jy spring op en af, soos jy met die jeug aangaan, oor jy, en as jy nie wil luister, dan bid ek dat jy net een meisie krij, wat jy wakker maak, is dit recht, Had jy gesien wat dit hulle hier op die groep gepost? Ha? Hulle het jou foto daar gepost, ouwe. Maar jy is een eister, hoor jy. Die Heere is lief vir jou. Hy maak boon moeienis met jou. Jy sal opstaan en jy sal God dien. Luister die mense, ek wil om af te sluit. Jy kan miskien nie praat he, jy is soos Henry. So teruggetrok en jy sal kyk, jy gaan binnenkort, Henry het jy volgend geroep sê weer, hy moet elke oog aan sê weer hier staan en skree, jylle sal sien die man, oorgemooi, God het ons nie met die karakter gemaakt, van ingetrokkenheid, dat is nie sy woord moet verkondig, ek was so, ek kon nie met iemand gesel sê, ek moet eerst twee bieren drink, ek het geen persoonlijkheid gehad, ek moet vir my persoonlijkheid indrink, ek kon met Stella nie gesel sê, ek reis aan met haar kouroeman toe, Toe kan ek nie met haar gesels, ek kan nie eers marig sê nie. So was ek. Toe ek ses bieren in het, toe vraag ek sê my om te trouw ook. Kijk, da's ek slim. Hoor gau mooi, die Heere kom maak jou. Nou is ek so lawaai erig. Mense, ek kon nie hard praat. Ek kon net raas as ek drank in het. Nou raas ek sonder drank. So, miskien na 30 jaar moet ek gau traai, om een dag te drink hier, laat ek net kyk hoe raas ek dan, ha, of denk jy, jy wil jy eigen sig sien nie, jy nie, moet ek traai, o, nee wat, kost laas maar die duivel uit, in Jesus naam, luister, raak ernstig met God, of, laas die bediening, amen, amen,